Hello, guys. Good evening. Hello. Hello, good evening. Hello, guys. Can you hear me? Yes. Okay, great. Thank you so much. ¿Cómo están, guys? How was your day? What did you do on your day? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Good. Hello, the day in the world. But very well. Okay, that's great. Good to know. I'm glad for you. Okay, guys, welcome. And welcome for the ones who are joining now. Bienvenido a los que se están uniendo. Um, thank you, as always, as I always say. Thank you so much for your punctuality, for your attendance. And we are going to start with today's class. Vamos a empezar con la clase de hoy. I hope you're ready. Vamos a ver eh, si se unen los demás en lo que estamos en el desarrollo de la clase. I appreciate if you have your camera on. Si ustedes tienen su cámara encendida, right? Eh, esto como ustedes pueden ver siempre en los recordatorios que se les envía al grupito de WhatsApp, pues siempre estamos muy, muy al pendiente de que ustedes pues tengan su cámara encendida, de que ustedes participen y de que ustedes eh, vayan bien. Um, y acorde al, uh, en el progreso de la plataforma, right? That's really, really important. I want you to remember always. Quiero que recuerden que um, siempre revisar la plataforma. ¿Por qué? Why is this important? Good evening, Alexander. Welcome. Okay, why is it important? Because, porque eh, necesitamos estar al día, como les mencioné, eh, la, por la sección que estamos, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en la sección número 3, por ende necesitamos estar al día en la plataforma en la sección número 3. Por supuesto, si usted eh, es de las personas que le gusta adelantar en la plataforma o que tiene el tiempo o que tiene el conocimiento, si se considera que puede adelantar el contenido, o sea, las tareas, por supuesto que puede hacerlo. Digamos que hoy es martes, pero usted ya terminó la sección 3 para esta semana, right? No problem, no hay ningún problema y está excelente. Pero si siente que usted necesita refuerzo, que usted necesita el desarrollo de la clase para poder completarla, no problem. You can do it on Thursday. Lo pueden hacer si usted puede, si le queda el tiempo eh, antes o puede ser por la mañana o después de la clase, ¿verdad? Puede completarlo, pero siempre tiene que ser antes del viernes. Recuerden, le, eh, ¿por qué les digo? Porque, como les mencioné, estuve viendo que estaban tratando de completar las tareas un domingo, right? Era domingo and you were trying to uh, complete the old tasks. Estaban tratando de completar las tareas. Pues yo siempre les voy a ayudar con las cosas que ustedes no... no no le encuentren, ¿verdad? Por eso me gusta, me encanta que ustedes cualquier cosilla que no entiendan o no les aparezca, no les aparezca error, ustedes la compartan en WhatsApp. Es mejor salir de la duda, right? Pero siempre quiero que estemos al día, o sea, en el aspecto de que antes del viernes usted tiene que haber terminado toda, toda la sección que correspondía a esa semana. ¿verdad? Y pues recuerden también que para esta semana, para esta sección, we have a midterm. Tenemos un midterm. Este, el midterm es un examen que se hace a mitad y esto es para evaluar lo que se ha aprendido, ¿verdad? Es para evaluar sus conocimientos. So, this week we have a midterm. Esta semana tenemos la sección número 3 y tenemos el midterm. That's really important to, uh, to take into account. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? So, um, one of the other things that I, want, I wanted to mention is uh, about the camera. Es sobre lo de la cámara encendida, right? Porque esto es algo muy importante que siempre se nos pide eh, incentivarles a que ustedes estén presentes de esa forma también en la clase, ¿verdad? 
porque así en, tomo en cuenta la participación y estoy pendiente de la asistencia. Entonces, porque eh, ya ha habido casos que pues participantes simplemente eh, dejan la clase ahí y se retiran y cuando, eh, when it comes to participate, cuando se trata de participar, ya no está, ya no hay nadie, right? Entonces todo eso se toma en cuenta y es muy importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Así que esperaría que usted encienda su camarita. Si usted está, por ejemplo, está platicando o, sorry, está atendiendo, si usted está trabajando, si usted está haciendo alguna cosa que pues en realidad tiene que hacer en el momento, simplemente encienda su cámara y apague su micrófono. En, en el aspecto que tal vez usted no está viendo directamente o a cada momento, pero yo le estoy viendo que usted está eh, pues ahí, pues está presente, right? So, thank you so much, guys, for the one who turned on your cameras. Esperaría que los demás lo hiciéramos en el resto de la clase. Y pues así vamos a empezar con la clase para hoy. So today, guys, welcome to today, tonight's class. We have a topic, a different topic for today and also for the section number three. We have a warm up. This warm up is about previous classes. Is the warm up activity as the last classes anteriores because those are questions related to the previous topics. So we have here the warm up activity. What do you do? Oh, sorry. What do you remember from previous classes? ¿Qué recuerdas de las clases anteriores? And here we have a series of questions. Tenemos una, unas preguntas. And here we have the first one. What do we need for a sentence to be negative? Do you know that? Anyone who wants to participate? What? Uh, I... Yes, tell me. Yes. Um, I remember for negative need, uh, not. Example, I am not, I study today. Very good. Excellent, Elvira. Yes, we need the word not. We need the word not when we want to talk about a negative statement, right? Cuando queremos hacer una declaración negativa o cualquier cosa que necesite ser negativa, we're going to add the word not. Vamos a agregarle la palabra not. Very, very good. Now, here we have. Can you no. mention a WH question? Can you mention a WH question? What do you think? Do you remember the WH questions? Maybe we are not, um, we haven't studied uh, a deep, deep, deep information for WH questions, but I mentioned like the definition and examples before when we were talking about the types of questions, cuando estábamos hablando de los tipos de pregunta. Les mencioné la definición y algunos ejemplos para WH questions. So, can you mention a WH question? Okay, let me see the chat. Um, okay, okay, Monica, no problem. No problem. That's okay. Okay, no hay problema, Monica. Entonces, there we have. Can you mention a WH question? Can you mention a WH question? What do you think? Okay, what about, what do you think? <laughs> I mentioned lo que yo les dije, what do you think? It's a WH question. ¿Por qué? Porque empieza con una palabra que tiene WH, ¿verdad? Por ejemplo, what, where, when, who, why, and how. Those are the WH words for WH questions. Esas son las palabras con WH para iniciar una, una pregunta en W. En, H, ¿verdad? Entonces, what would be another question? ¿Cuál podría ser otra pregunta? What would be a WH question? ¿Otra pregunta con WH? For example, oh. when is your birthday? Very good. When is your birthday? Tenemos ahí la palabra, podemos identificar WH word 
when. Y ahí está una pregunta WH. Very, very good. Thank you so much. Okay, now we have uh, the, the last, uh, sorry, the third question. And it says, can you mention a yes, no question? Can you mention a yes, no question? Do you remember yes, no questions? ¿Se acuerdan de las, eh, las preguntas de sí, no? Can you mention una pregunta, una yes, no question? Someone? It's possible to say, do you like this, it? Yes, you can say that. Why? ¿Por qué es una yes, no question? Porque está empezando con el verbo do o el auxiliar do. Por ejemplo, do you like cheese? Do you like good evening, Freddy? Welcome. Do you like cheese? Do you like coffee? Do you um do you want to go home? ¿Quieres ir a casa? Do you want to dance? Do you want to buy a dress? ¿Quieres comprar un vestido? Esas son las, eh, las yes, no question. ¿Cuál es el otro tipo? ¿Cómo, ¿De qué otra forma? De la forma que ya estudiamos, ¿de qué otra forma podemos hacer una yes, no question? What do you think? Are you happy? Very good. Are you happy? That's a very good question. ¿Por qué? Eh, porque tenemos ahí el verbo to be y esa es una también una forma de una pregunta de sí y no, ¿verdad? ¿Dónde está el verbo to be en esa, en esa pregunta? Are you happy? What is the verb to be? Are. Very good. Are es el verbo to be de esa pregunta. Excellent, Elvira. Thank you so much. Okay, we are going to continue. The other question says, do you know what under, behind, and between mean? ¿Se acuerdan de eso? Do you know what under, behind, and between mean? ¿Sabes lo que significa under, behind, and between? Do you remember? Good evening. Yeah, yes. There are the prepositions. Yes, prepositions of place, right? Prepositions of place. What else? ¿Qué significa under? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué significa under? Debajo. Debajo. Very good, Sarah. What, ¿Qué significa behind? Letra. Very good, Diana. Ok. ¿En between? Entre. Entre, right? Very good. ¿Y cómo dijimos que vamos a utilizar between solamente cuando? En medio de dos cosas. De dos objetos, dos cosas, right? Very, very good. Thank you. And here we have the last question. Do you know what numbers and ages mean? Do you know what numbers and ages mean? ¿Sabes lo que significa numbers and ages? Do you know? Numbers and ages. ¿Saben lo que significa? Numbers. Números y edades. Very good. Números y edades. And why I'm asking this question? Because that's the topic for today. Ese es el tema de hoy. That was very good, guys. Veo, veo que solamente algunos recuerdan esas cosas y pues les es importante que siempre practiquen, ¿verdad? Que practiquen lo que ya vimos, lo practiquen de cualquier forma, puede ser, por ejemplo, viendo videos, escuchando, escribiendo, así podemos practicar. So, we are going to start with the topic. Y ese es el tema de hoy, numbers and ages. We have here the section number three. Where are you from? Esta seguimos en la sección número 3, right? Y acá tenemos el topic. Numbers and ages. Números y edades. I know maybe uh, numbers and ages, it could be a very basic topic. Puede ser un tema muy básico, ¿verdad? En cuanto a los números. But we are going to be focused in pronunciation and also um, the meaning, right? Uh, Cómo lo podemos pronunciar, ¿verdad? 
That's why uh, we need to be focused on that. Okay, now we have the topic. And here I have an activity. Tengo esta actividad. This is to start the topic in a very um, dynamic way, right? And here we have uh, this activity and it is called, where are you, they from? Where are they from? De donde son ellos, verdad? And here we have, where are these people from? Where are these people from? Check your guesses. Dice, eh, ¿de dónde son estas personas? Y vamos a ponerles ahí pues un chequecito, ¿verdad? And this in here, I will need your, your help. I will need your participation to complete this activity. Voy a necesitar su participación para completar esta actividad. So, there we have. Vamos, lo que vamos a hacer es que vamos a adivinar de dónde son estas personas, ¿verdad? De dónde son estas personas. Y pues vamos a hacerlo así. So here we have the first one. Do you know where this uh, person is from? Do you know where this person is from? Talia. Mexico. Mm -hmm. Very good. I think I heard from Marjorie. Marjorie, raise your hand. Okay, pero ya, ya lo mencionaron, right? Uh, do you agree? ¿Están de acuerdo? Is she from Mexico? Or is she, is she Colombian? What do you think? Mexico. Mexico, right? Very, very good. Okay, what are we going to do? Les voy a colocar acá el chequecito. Very good. And here we have the second one. Charlize Theron. Charlize Theron. What do you think? Where is she from? Is she from Sweden? Is she from Ireland? Is she from South Africa? What do you think? South Africa. Is she from South Africa? Okay. Do you agree? Los demás eh, piensan igual? Do you think? Yes. Okay, very good. Charlize Theron, South Africa. Very good. What about Heidi Onomo? Heidi Onomo. Is he from Korea? Is he from Japan? Or is he from China? What do you think? Japan. Is he from Japan? What else? Someone else think? Different? Alguien más piensa diferente? <laughs> or do you think he is from Japan? Someone? ¿Están de acuerdo? ¿Si es de Japón? Yes or no? Yes. Okay, very good. Here we have Heidi Onomo, Japan. Okay, what about Celine Dion? Celine Dion, what do you think? Is she from France? Is she from Canada? Or is she from Australia? What do you think? Celine Dion is from Canada. Very, very good, Alexander. Celine Dion is from Canada. Very good. And now we have the last one. Let me click here. What about Tiger Wood? Sorry, let me show you. Okay, what about Tiger Wood? Is he from the US? Is he from England? Or is he from New Zealand? What do you think? Hello? Tiger Wood. Okay. What do you think? Where is he from? De donde es? Um, USA. Very good. Tiger Woods is from the US or the USA. Very good, guys. That, that was very, very good. Okay, ahora que ya tenemos eh, con esta actividad simplemente lo que necesitamos es conocer pues un poco más vo de vocabulario for this topic. So we are going to continue. Let me show you here. 
y por acá tenemos eh, un, este, este tema que yo les dije. Uh, we have a purpose regarding the numbers and regarding the, the cities, right? Ok, Jan, sí, no hay problema. Espero que pueda conectarse pues, a tiempo, ¿verdad? Entonces, and there we have. Oh, sorry, que pueda encender su cámara a tiempo. Ok, and there we have the pronunciation. Okay, we have the pronunciation. And we have a topic that it is called syllable stress. Tenemos el syllable stress. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa syllable stress? Ok, no significa pues estrés de sílaba, ¿verdad? Porque stress, I know you, you may heard this word before. Tal vez ustedes escucharon esa palabra antes, pero stress, eh, cuando hablamos de en gramática, stress o en fonética, significa acento, ¿verdad? O fuerza de voz, el stress. Entonces tenemos syllable stress como la fuerza de voz en las sílabas. Y eso es muy importante. Así como las tenemos en español, ustedes se pueden, ustedes pueden, eh, eh, bueno, ustedes saben que en el, cuando tenemos palabras en español y, y necesitamos colocarle la fuerza de voz, se la colocamos eh, y eh, en la parte que tiene la fuerza de voz le colocamos una tilde, ¿verdad? A ver si le llamamos una tilde que nos ayuda a diferenciar dónde es que se va a subir pues la voz o dónde se va a, um, dónde va a tener más fuerza, ¿verdad? So, here we have pronunciation, syllable, stress y acá tenemos unas palabras que son las ciudades, sorry, los, los países que estuvimos estudiando, ¿verdad? And here we have listen and practice. Notice the syllable stress. Vamos a darnos cuenta acá. ¿Qué significa esta bolita de acá? Que es grande. ¿Y qué significa esta bolita que está acá? Que es más pequeña, right? So, here we have the word China. ¿Qué quiere decir esta bolita? Significa que ahí, en esta sílaba, en la primera, sorry, en esta de aquí, está la fuerza de voz. Ahí está la fuerza de voz. Por ende, vamos a levantar la voz y vamos a bajarla un poco y al final. Se pronuncia... China, China. Lo mismo tenemos para Turkey, Turkey. Ahí va la fuerza de voz, va en esta sílaba de acá. China, va en la primera sílaba, ¿verdad? En esta sílaba, China. Entonces acá tenemos lo mismo, Turkey, Turkey. Lo mismo pasa con Japan. Pan, solamente que algunas palabras, bueno, la van a tener en la primera sílaba, otras en la segunda, otras en la tercera. En este caso tenemos la que tiene al final, la que tiene las sílabas al final. Sorry, la que tiene la fuerza de voz al final. Tenemos Japan, Japan. Si se fijan, la fuerza de voz está aquí en pan. Japan, lo mismo pasa con la palabra Brazil, Brazil, aquí. En esta Z, por la Z, ¿verdad? Que yo les dije que letter Z, Z, se pronuncia como con un zumbido, ¿verdad? Like a B, como un de abeja, right? Brazil, Brazil. Y cuando tenemos tres sílabas, suele, que, suele pasar que algunas está eh, al principio, otras está al medio y otras está al final. En este caso, en Canadá, Canadá, la tenemos al inicio, ¿verdad? K, Canada. Lo mismo pasa con México. México. Si se fijan, si nosotros cambiamos ese stress, si nosotros no le diéramos importancia al syllable stress, las palabras sonarían diferente. Por ejemplo, aquí diría China. China, cosa que estaría incorrecto, ¿verdad? Es China. Aquí diríamos Turkey. Turkey, y no sería así, es Turkey, Turkey, lo mismo con Japan, Japan, diríamos Japan, si fuera al revés, ¿verdad? Si estuviéramos lo contrario, en este caso no, se pronuncia Japan, Japan, lo mismo Brazil, estaría incorrecto si decimos Brazil, porque no es así, ¿verdad? No tiene ahí la fuerza de voz, por ende es importante siempre lo del syllable stress, Brazil, lo mismo acá, Canada, si no diría Canada, ¿verdad? 
sonaría muy, muy raro. En español, la fuerza de voz está al final, en la última sílaba, ¿verdad? Canadá, Canadá. Ahí está, pero en inglés está al inicio. Canadá, Canadá, igual que México. En, en español también tiene la tilde o la fuerza de voz en la primera sílaba, que es en me, México, México. Tenemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, así como tenemos esas de acá, tenemos eh, una que puede suceder que la fuerza de voz o el syllable stress esté in the middle of the word, esté al medio, ¿verdad? In the middle syllable, en la sílaba del medio. Así como en Morocco, Morocco, tenemos eh, Malasia, Malasia, la fuerza de voz se encuentra en medio. ¿Por qué? Si la ponemos al inicio diría Morocco, si la ponemos al final diría Morocco, entonces en uh, in that's correct, incorrect, ¿verdad? Entonces sería Morocco, Morocco. Tenemos Malasia, Malasia. Ahí es donde se eleva esa fuerza de voz. Ok, guys. Hasta acá. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Regarding those words or the, the topic. ¿Tienen alguna pregunta? Or is it clear? Is it clear? Tenemos dos países. ¿Cómo es? ¿Se podría repetir? Ok, uh, what do you want me to repeat? La pronunciación. La pronunciación. Very good. Ok, one more time. Eh, tenemos China. China. Acá va, acá sube. China. Tenemos Turkey. Cada vez que ustedes vean esta palabra, esta E y una Y, se pronuncia como I. Turkey. Así como en monkey. Money, así, así la pronunciamos esas dos letras, como una I latina, ¿verdad? Como I, Turkey, Turkey. Tenemos Japan, Japan. Tenemos Brazil, Brazil. Tenemos Canada, Canada. Tenemos Mexico, Mexico. Tenemos Morocco, Morocco. Y tenemos Malasia. Malasia. Acá tenemos otros países, ¿verdad? It's really important. Por ejemplo, acá tenemos una vez más Brasil, Colombia. Cuando tenemos esta palabra, como esta palabra tiene, no tiene fuerza de voz, ¿verdad? Simplemente se lee así Colombia, así como en español. Tenemos Colombia. Tenemos México. México. Tenemos Sweden. Sueren no tiene fuerza de voz, ¿verdad? Sino que se lee así normal. Sueren. Tenemos Ireland. Acá sí tiene, ¿verdad? Y la tiene al inicio. Ireland. Ireland. Tenemos South. South Africa. South Africa. Tenemos Korea. Korea. Tenemos Japan. Japan. Tenemos China, one more time, China. Tenemos France, France. Tenemos Canada. Tenemos Australia. Esta, esta A y la U se leen como una O, ¿verdad? Entonces sería como Australia, Australia. Tenemos the U.S. or the United States, the United States. Tenemos England, England. Acá tiene la fuerza de voz. In, England. Tenemos New Zealand. New Zealand. Y así. Well, do you have any other question? ¿Tienen alguna otra pregunta? Or we, uh, podemos continuar. Any question? Okay. I think there's no question. Vamos a ver. And now we have the topic, numbers. Yo sé que este topic, it's very, very common. Es algo que ustedes tal vez ya lo saben y ustedes ya lo manejan mucho mejor, ¿verdad? Estos son los números. But what happened? 
eh, cuando hablamos de, así como decimos lo de la el syllable stress, necesitamos saberlo en, incluso en las cosas más comunes. In those very common things we use in our daily lives. Tenemos por acá los números. Tenemos one, one, I don't know. Se los voy a leer. Eh, este es en el caso de que ustedes tengan una pronunciación diferente. La vamos a arreglar. La, we're going to fix it and we're going to improve it. La vamos a mejorar, ¿verdad? We have numbers and we have number one. One. Tenemos number two. It sounds like two. Two. We have three. ¿Se acuerdan del TH? Del TH. Cuando tenemos TH. Se pone, vamos a poner nuestra lengua entre medio de los dientes y vamos a sacar un poco de aire. Just like this. Y vamos a decir three, three. Porque como les comento, si decimos three, three, sin esa H por ahí, estamos diciendo otra palabra, ¿verdad? Estamos diciendo árbol, three. Tenemos three, árbol, three, tres. Así, three. Tenemos four. Four. Tenemos five. Five. Si se fijan al final, no es cuestión solamente de decir como la, no es solamente decir eh, la primera sílaba, ¿verdad? Sino que la última también. Por ejemplo, si yo digo five, five, no estoy diciendo cinco, ¿verdad? Estoy diciendo tal vez otra palabra. Pero si yo digo five, y hago, hago énfasis en eso último, en esta, en esta última sílaba de I've, five, five. Tenemos six, six. Tenemos seven, seven. Tenemos eight, eight. Tenemos nine, nine. Tenemos ten, ten. Hasta aquí, hasta el número diez, tenemos los números de esa forma. Lo único, la única que hace como que con una pronunciación un poquito más eh, distinguible, se puede decir, eh, es el number three. De ahí las demás están mucho más fáciles porque se leen así prácticamente casi que como se ven. Entonces, ¿qué sucede con el resto de los números? What happens when we have eh, después del 10? Tenemos pronunciación diferente, ¿verdad? So, here we have 11. 11. Esto se vuelve una I y suena como 11, right? 11. Tenemos 12. 12. 12. Tenemos, ¿qué pasa cuando ya tenemos los números con esta palabra al final? Con teen. Teen. ¿Qué quiere decir eso? Significa que la pronunciación, incluso lo que ustedes ven marcado con amarillito, es donde va la fuerza de voz. Por ejemplo, tenemos 11, 12, 13, 13. ¿Se acuerdan cómo esta lleva TH? 13. Y la fuerza de voz va a ir en el teen. No vamos a decir 13. Vamos a decir 13, porque ahí lleva la fuerza de voz. Entonces tenemos 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Acá en ese team va a ir la fuerza de voz. Team. Entonces, tenemos acá hasta el eh, number 20, 20. Y acá tenemos lo mismo. La fuerza de voz como que va a ir 20, 20. Va a ir como una pequeña fuerza en este lado. 20. 21, 22, 23. ¿Por qué está marcado ese T? Ese T, 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 Y. ¿Por qué? Porque eh, podemos pronunciarlo diferente. Hay personas que se sienten más cómodas diciendo 20. O, o y hay otras que se sienten más cómodas diciendo 20. 20. Both of them are correct. Ambas están correctas. Si usted dice 20, 21, 22, está correcto. Si usted dice 20, está correcto también. Esto es a, a como ustedes lo prefieran, ¿verdad? Pero es importante siempre tener en cuenta que 
eh, su pronunciación, eh, como les digo, la pronunciación es muy, muy importante, pero eh, se sabe diferenciar, pues se sabe diferenciar eh, cuando, de, aunque digamos 20 y aunque digamos 20, se sabe diferenciar. Entonces, tenemos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. 30. Siempre que tengamos ese TH así se lee 30, 30. No vamos a, en, aquí no se puede decir 30, eh, no vamos a decir 30 porque no, ¿verdad? Vamos a decir 30, 30. Y tenemos acá otra vez. Acá tenemos 40, 40, 50. Acá lo mismo. Sucede lo mismo. Si usted quiere decir, decir 30, está bien. Si usted quiere decir 30 sin la T, también está bien. Lo mismo acá. Si usted quiere decir 40, está bien. Pero si usted quiere decir 40, también está bien. Tenemos 50, 60, 70, 80, 90. Y acá tenemos 100, 100, 101 es una forma de decirlo, pero usted también puede decir 101, 102, 103. Pero si usted quiere añadirle el M, también es correcto. 101, 102, 103. Y lo mismo tenemos acá. Notice the word stress. Vamos a tratar de ver, de tratar de identificar el stress de cada una de esas palabras. Por ejemplo, acá como pueden ver, 13, donde, acá donde tenemos la bolita, donde se ve la bolita, ahí va la fuerza de voz. Significa que en esa sílaba es que va la fuerza de voz. 13, 13. ¿Qué sucede con 30? 30, ahí va la fuerza de voz en la primera sílaba. 30, tenemos lo mismo acá. 14, va en la última. 40, va en la primera. 15, en la última. Y 50, en la primera. Así tenemos 16 and 60. 60, así la tenemos. Hasta ahí, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? En cuanto a lo del stress, esto es más que todo para que usted mejore su pronunciation, su pronunciación. What do you think? Uh, sí, teacher, tenía una duda. Yes, tell me. Para pronunciar uh, a partir del 100, no escuché si había que pronunciarlo, por ejemplo, 101, 100, and 1, así. Ah, ok. Sí, you can, you can pronounce it, lo puede pronunciar, sorry, lo puede pronunciar um, de las dos formas. Si usted gusta, puede decir 101 es una opción, pero usted también puede pronunciarlo como 101 sin el M. Por eso está en paréntesis, es como, ahí es opcional, ¿verdad? Como le salga mucho mejor. Usualmente lo que ustedes van a escuchar es sin el end, lo van a escuchar sin ese end, lo van a escuchar usualmente como 101, 102, 103, así, pero ambas formas son correctas, Jennifer. Yes, ok, great. What else? Do you have any other question? ¿Tiene alguna otra pregunta? Do you feel... Um, Uh, se sienten como, si yo les pregunto que me pronuncien tal número, are you able to pronounce it? Do you feel able to pronounce it? Se sienten como eh, que sí lo pueden pronunciar así exactamente con, con el syllable stress. Ok, let, let me ask someone. Déjenme preguntarle a alguien. Voy a preguntar. And what about Moisés? Moisés, can you help me? ¿Me puedes ayudar a leer el número eh, 17. 17. Can you help me to read the number 17? Okay, is 17. Yes. What happened there, Moises? ¿Qué pasó? Le pusimos el, el, la fuerza de voz y la colocamos al principio, ¿verdad? Y eso es lo que suele pasar. Eh, esto me ha pasado mucho while teaching classes. Me ha pasado mucho que... 
a veces lo hacen como que inconscientemente, right? Que le ponen el, el, el estrés a la primera, eh, a la primera sílaba, ¿verdad? Es muy común. Por eso necesitaba que alguien eh, pronunciara, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede? Ahora que nosotros ya sabemos qué es el syllable stress, qué es esto, esto es eh, dónde va a ir la fuerza de voz. Entonces sería 17, 17. Cada vez que vean ese teen, usted va a decir, ah, ok, ahí va la fuerza de voz. Por ende, va a ser 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, Moisés, can you read it one more time? Lo puedes leer una vez más, pero con la fuerza de voz aquí. Ok, ok, um, 17. Very good. 17, ahí es donde va la fuerza de voz. Very good, Moises. Yeah, that was a very good example. <laughs> Thank you. Okay, and here we have, what about you, um, Elvira? Can you help me to read um, the number 14? El número 14, ¿me puedes ayudar a leerlo? Uh, 14. Very good. 14. Ahí va la fuerza de voz. Thank you, Elvira. Ok, guys. Por acá tenemos. Déjenme ver a quién le puedo preguntar. Let me see. Here we have Natalie. Natalie, can you help me to read el número 100? Me puedes ayudar a leer el número 100. Uh, 100. 100. Very good. 100. Excelente. Thank you, Natalie. Let me see someone else. If I can ask. Déjenme ver. Um, what about Diana? Can you help me to read el número 13? Can you help me? 13. Ok. Thank you, Diana. Ok. Tenemos por acá este número. Este número a veces suele ser one of the most difficult to pronounce. Puede ser a veces uno de los más difíciles de pronunciar. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, la palabra ya en sí tiene esta, esa T y la H que la vuelve como un poquito que hay que enfocarse ahí, ¿verdad? Hay, hay que enfocarse en el TH. Entonces, y aparte tenemos el syllable stress por acá, tenemos la fuerza de voz. Por ende, como les digo, lo que vamos a hacer para esa palabra, para que esa palabra se pronuncie así muy, muy bien, vamos a tratar de omitir eh, la I. Vamos a omitir la I, ¿verdad? Ya no la vamos a utilizar. Así que vamos, digamos que solamente está TH, la R y el T. Si quitamos esa I, ¿cómo lo leerían ustedes? ¿Cómo leerían esa palabra? Si yo les quito, le quito la I. Very good. Si, se, si pueden escuchar, solamente se escucha un third, third, porque se, se unen las palabras, ¿verdad? Third, teen. 13. A veces suele ser difícil pronunciarla, pero I know you can improve it. You, I know you can do it better, ¿verdad? Tenemos thir, thir, 13. Mm -hmm. Y este TH a veces se les voy a dar así un poquito más, eh, más fácil de, de, de explicarlo. Es como si usted lo mencionara, usted sabe cual, cuando usted eh, pronuncia la zeta, zeta, algo así. Third, así se pronuncia la T y la H, como una Z, como una Z en español. Sería third, 13, así, 13, 14. Y así cada vez que usted vea una palabra que empieza con TH, la va a pronunciar de esa manera, como si hubiera, fuera una Z, ¿verdad? Like, like a Z, como una Z en español. Si decimos thank you, thank you, think, um, Though, through, todas esas palabras, eh, todas las palabras que lleven ese TH se pronuncian así, como con la lengua entre medio de los dientes, sacando un poco de aire. 13. Y así. Well, now we have those numbers. Les voy a, eh, eh, estos son más fáciles. Les dije que puede pronunciarlo con así como 30, 30, o lo puede pronunciar como 30, 30, sin la T, ¿verdad? 30. O con la T, 30. 
ambas están correctas. Tenemos 100, 101, 102, 103. Y así. So we are going to continue. Ahora con las edades. Regarding ages. Cuando, when, when it comes to uh, tell the ages. Cuando, cuando vamos a hablar de edades, ¿verdad? Y acá tenemos una pequeña fórmula, una muy, muy pequeñita. Tenemos... La primera que es verb to be, el verbo to be. We have verb to be plus the age, el verbo to be más la edad. No vamos a decir I have 25 years old. No, vamos a decir I am. En este caso de la edad se utiliza el verbo to be. Por ende vamos a decir, por ejemplo, I am 21 years old. I am 21 years old. Vamos a buscar los elementos, ¿verdad? De ese ejemplo. Esta es otra forma. Tenemos el sujeto. Acá está el sujeto. I. El verbo to be de ese sujeto es am. Vamos a colocar la edad en número. La edad en número. Y le vamos a colocar years old. Ahí tenemos esa forma. Ve, tenemos en la segunda. You are 13 years old. Tenemos... El, el sujeto, tenemos el verbo to be de este sujeto, la edad en números y las dos palabras, years old. Tú tienes 13 años de edad. And here we have another one. He is 42 years old. He is 42 years old. Él tiene 42 años de edad. She is 38 years old. 38 years old. John is 69 years old. Susan is 27 years old. Okay. What do you think? Can someone help me to read this one? ¿Alguien me puede ayudar a leer esta de acá? ¿Algún voluntario? Any volunteer? Wants to help me to read? Esta de acá. Number four. Anyone? Hi. Okay, go ahead. Tell me. She's 38 years old. Very good. Thank you. She is 38 years old. Acá vamos a pronunciar years, years, suena como una I, years old, years old, que significa años de edad. Así, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa fórmula. ¿Cómo podemos colocar la edad? El sujeto, el verbo to be, la edad en números y los años, ¿verdad? Así se nos hace mucho más fácil. Ok, we are going to watch a video. Les voy a poner un video que es sobre los syllable stress. Prácticamente es lo que ya estábamos hablando, pero me parece importante de que lo escuchemos también de los recursos de apoyo que tenemos en la plataforma. So, just allow me one moment and I'm going to share the video. Les voy a compartir la pantalla de ese video. There we are. Acá tenemos. Ok. Tell me if you can see my screen. Díganme si pueden ver esa pantalla de acá. Yes. Ok, thank you. Ahora vamos a escuchar, eh, lo vamos a, a, vamos a poner eh, atención ahí a la pronunciación. Esto es lo que ya estábamos leyendo, pero lo vamos a, a escuchar una vez más. Hi everyone. In this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words. But a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers. And in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. 
Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll have, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookroo.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, guys, there we are. Ahí lo tenemos. What happened? Eh, ¿Qué más pudieron eh, escuchar sobre lo del syllable stress? ¿Qué más? What else? I've heard eh, algo que es muy importante también que dice que no podemos tener dos, eh, dos por ejemplo, así como le dije, la fuerza de voz no pueden haber dos en dos sílabas. No puede existir solamente en una sílaba, ¿verdad? Entonces, that's important to know. Si se fijan, para diferenciar esto eh, de lo otro, tenemos, eh, por ejemplo, si usted le están diciendo que es 15 y usted sabe que, bueno, tenemos eh, 15 y 50. Ahí es donde se nos va a hacer énfasis, oops, sorry, se nos va a hacer énfasis en la pronunciación. Por eso es que es importante eh, eh, colocar la fuerza de voz donde corresponde, ¿verdad? 15, 50. Ahora que usted escuche cualquier, um, ya sea conversación, película, canción, si dice 15, si hace la fuerza de voz al final, dice 15. Y si hace la fuerza al inicio, como 50, es 50. I hope it helps you. Espero les pueda ayudar. And I hope you keep practicing. So we are going to continue. We have a reading activity. Tenemos una actividad de lectura. In here, I have uh, three paragraphs. I have three paragraphs and it is about uh, reading. I want uh, someone to participate. Me gustaría tener tres voluntarios. Esto es para leer cada uno de los párrafos. ¿verdad? Cada, un párrafo cada uno three volunteers esto nada más es de leer don't worry if you feel um, if you're afraid to mispronounce a word no se preocupen si tienen miedo de pronunciar mal una palabra don't worry es para eso para eso es la lectura ¿verdad? entonces eh, lo, me pueden ayudar el primero va a leer pues el primer párrafo luego de eso voy a leerlo yo por si, if you need uh, to, si necesitan como para aclarar cómo se pronuncia alguna palabra, ¿verdad? Luego va el segundo, luego leo yo el segundo, y el tercero lee el tercero, y luego sigo yo. Ok, there we have the first participant, Nathalie. Can you help me to read the first paragraph? ¿Me puedes ayudar a leer el primer párrafo? And then we have Jose. Jose will be the second one. Jose va a ser el segundo, ¿verdad? Who wants to be the third, the third one? ¿Quién quiere ser el número tres? What else? What do you think? Okay. Moises. Very, very good. Entonces, ahí tenemos. Tenemos... Three participants, three volunteers. Tenemos Nathalie, Jose, and Moises. Very good. We are going to start with Nathalie. Can you help me to read the first paragraph? ¿Me puedes ayudar a leer el primer paragraph? Yes. Okay. Okay. Hi. Nice to meet you. My name is John Smith. I am 19 years old, and I study in a college. I go to college in New York. My favorite course are geometric, French, and history. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It's my second year in a college. Now I love it. 
Very good, excellent reading, Nathalie. That was very, very good. Incluso no tengo muchas palabras como para decir que eh, needs to, to improve. Le hiciste muy, muy bien. Very good. Ahí tenemos, hi, nice to meet you. My name is John Smith. I am 19 years old and I study in college. college. I go to college in New York. My favorite courses are geometry, French, and history. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It's my second year in college now. I love it. Very good. Thank you, Nathalie. That was great. We are going to continue with Jose. Jose, can you help me to read the second paragraph? ¿Me puedes ayudar a leer el segundo párrafo? Okay. Okay. I live, in, I live in, in a big house on Ivy Street. It's near the college campus. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We have each, of, each other with homework. On the weekend, we play football together. Wow, guys, very good. I can see you have a very good reading. Puedo ver que tienen un reading excelente. Very good, thank you. Um, it's my turn. I'm going to start. I live in a big house on Ivy Street. It's near the college campus. I shared the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with homework. On the weekend, we play football together. Very, very good, Jose. Thank you so much. So we are going to continue with Moises and with the third paragraph. Can you help me to read the third paragraph, Moises? Yes, um, I have the younger brother. He just started high school. He's 14 and lives with my parents. They live in on Morberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit my mom. I always bring me sweets and candy. When they come, I really miss them too. Very good, very, very good. Nice try, Moises. That was good. Thank you so much. I'm going to read it and we're going to finish this one, okay? It says, I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit. My mom always brings me sweets and candy when they come. I really miss them too. Very good, Moises. That was very, very good dream. And thank you. Acá tenemos algunas cosillas que me gustaría que las, las pudiéramos poner en práctica. Por ejemplo, cada vez que tengamos puntito eh, seguido, punto seguido, Incluso punto y aparte. Por ejemplo, hi, nice to meet you. My name is John Smith. Aquí, por ejemplo, va una pausa chiquita, ¿verdad? Por ejemplo, my name is John Smith. I am 19 years old and I study in college. I go to college y así. Los puntitos son para hacer pequeñas pausas, ¿verdad? I hope it helps you guys. Thank you so much for your participation. La verdad que tienen un reading muy, muy bueno y espero que lo sigan mejorando, ¿verdad? Al menos a los que escuché, en las otras clases voy a tratar de escuchar a, a los demás, ¿verdad? Now it's your turn. Ahora es su turno. Vamos a practicar. Vamos a hacer, es, esta va a ser la práctica. I know you um, siempre eh, la cosa es que mantenernos constantes en la práctica así que vamos a hacer esta actividad ¿qué vamos a hacer? siempre en Whatsapp, tal vez algunos no los he revisado, algunos sí ya los revisé y ya los escuché bueno y eh, voy a seguirlo haciendo el día de mañana el día de mañana voy a revisar lo, el que resta de la, de la clase anterior y voy a revisar este verdad este es, este dice write about a celebrity What his or her name? Where is he or she from? And how old is he or she? En este caso vamos a escribir, solamente vamos a escribir, no vamos a, gra a grabar eh, 
audio. En esta vez lo vamos a escribir sobre su celebridad favorita. It could be a, a un futbolista, cantante, actor, lo que sea, que sea su celebridad favorita. ¿Qué va, qué va a colocar? Va a responder esas tres preguntas. ¿Cuál es su nombre? Va a poner su nombre. Va a poner de dónde es. Va a poner de dónde es. Y va a poner cuántos años tiene. Pero lo vamos a hacer así. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Beyoncé. My favorite celebrity is Beyoncé. Her name is, su nombre real, ¿verdad? She is from the United States. And she is 35 years old. Así lo vamos a colocar. No vamos a poner solamente Beyoncé, eh, USA. Y 35 years old. No, lo vamos a poner. She is from. Eh, she is tantos años. Y así. Así lo vamos a hacer. Is it clear? Do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? ¿O está claro lo que vamos a hacer? It's clear. Ok, very, very good, guys. Oh, is it clear? All is clear. Very good. Entonces, that's it for today, guys. Eso es todo por hoy. Eh, bueno, espero que pues hayan aprendido y muchas gracias por su asistencia y su puntualidad. I appreciate it. Yo lo aprecio mucho. Así que eso es todo por esta clase. Espero que descansen y que tengan una hermosa noche. Have a wonderful night, guys. And see you tomorrow. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. See you tomorrow, guys. Have a good night.